はい、えー、新宮駅に来ています、えー、今日は中辺地の旅ということで、えー、新宮から3日間かけて、えー、熊野本宮大社の方に行きたいと思いますはい、じゃあ行ってきます行きますはい、こちら<笑>こっちでしょうかもうとりあえず濡れることはもう覚悟の上で行くしかないあ、そうですですよねそうですね、えー、上,上倉神社に到着しましたじゃあ、登りますお山にすごいもう霧がかかっててちょっと幻想的な雰囲気ですいやもうこれめっちゃ急ですねちょっと上を見るとさすがにさすがに滑るのが怖いわ怖いですよね足元を強くそうですねあんまこうギリギリを歩かない方がいいのかなこれ本当滑ったら終わりですよねあ、ここでいけるんだおうここから行きますはい、はいえー、こちらがコトビキ岩ですうわ、何にも見えない<笑>これ本当は多分見えるんでしょうねえー、ちょっと下りの石の階段は滑って怖いのでこちらの山道の方から降りたいと思いますあの早玉大社に到着しましたここ時間がだいぶ押してるかもしれないですね。はい、えー、新宮城あとですけど、今日は時間がないので先に進みます。うんうん、飛鳥神社、飛鳥王子です。とりあえず雨も止んできて晴れ間も出てきます。
杖のおかげ。<笑>まあ、けないこぐじ、こぐじ、こぐじ峠か、こぐじ峠、うん。到着、スタンプをします。
はい、えー、こちらが一野の王子ですあスタンプあった早速。いですけどこちらが一ノの王子ですバスの時間がもうすぐで最終バスが来てしまうので急いでバス停まで行きますはい、えー、1日目はここ一ノの小学校前のバス停で終わります、えー、ここからバスで、えー勝浦の方に戻りまして今日は一泊してまた明日ここからスタートしますお,お,おいしいマグロ定食おいしそうですご飯これじゃなく足りない感じだな。ご飯はおかわりできないさ。ね。朝方雨降ったけど全然天気は雨が降りそうな雰囲気ないですね、はいえー、昨日の終了地点の一ノの小学校前のバス停に戻ってきました、はい、いやそれは大門坂の下のところ駐車場のところで、はいはい、乗ろうかってなって。王子がありますよ。タフケ王子。タフケ王子。九十九王子、最後の王子だ。最後っていうのはどういう意味。わかんない。<笑><笑>で、ここにスタンプがあるはず。だけど。ない。はい、えー、那智の滝の入り口です。那智の滝に到着しましたえー、ラクサ日本一なのかなの那智の滝ですでも明治時代。福<笑>間<笑>の那智大社。です。よいしょ。着いた。うん。
はい、こちらが那智山西岸都市、えー、西国第一番札所ですね那智の滝と三重の塔が見えるスポットですはい、ではこ,っちここから馬の古道を歩いて小口まで行きたいと思います。うん、だいぶ時間は押してます。ここが船見寺屋跡です。那智から 4.4 キロ。ちょっと休憩所からなんか景色見えそうです。あっち。すごいすごい。そこ,こから登ってきたんですかね。勝浦の方ですかね。滑りますよ。油断してると。いや、絶対油断はできない。はい。最後の一段目。意外とこう終わったと思って油断した瞬間にこれます。はい、えー、地蔵茶屋あとに到着しました。ここがだいたい。えー大久保鳥越の真ん中ぐらいの地点ですじゃあここでお昼を食べて休憩しますスタンプここでそうですねスタンプがあってトイレがあって自販機があって休憩所があって休憩所があって休憩所があってうんほんとでもこんなでかい石をここまで運びましたここは石倉峠ですか石倉峠ですあ結構遠かったこぶちまで 5.1 キロ。あった。ありました。えー、っと、越前峠。着きました。かなり。登りが辛かったです。中ヘッジの中でも最高。所だって。870メートルらしいですよ。越前峠と小口集落の間は延々と急坂で結ばれる。延々と急坂で結ばれる。延々と。小口は65メートル。一気に800メートルの高低を下る。イエーイ。イエーイ。石畳が点在する。<笑>もう石畳はもう十分ですって。土のところは大丈夫そうですね。土のところは大丈夫ですね。撮影しながらね。<笑>いやでも手は別に使うわけじゃないんで。でもバランス実は取ってますよ上半身ってすごい。そうですね、うん。両手縛られて歩くのは結構辛いかもしれない。<笑>多分こけますよ。<笑>えー
、えー、くすの久保、あたご、あと、えー、石の上が滑るので、横を通っていきます。はい、最後の難所、抜けましたね。残り1キロぐらいです。雨が結構強くなってきます,す、ね、残り1キロちょっと逃げ切りましょうか,かいはい、えー、小口の集落まで降りてきましたはい、えー、今日宿泊する小口自然の家に到着しましまたクリスマスイベントをやるようでライトアップされてます。あと500円玉入れてくれたらあのエアコン使いますので、あはいはいはい以上です。はいありがとうございます。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。今日は小口から本宮の方まで歩きます。小宮も鳥越えですね。めちゃめちゃ今日は天気がいいんですけど寒いです。はい、5度ぐらいでしたっけ？今5度で今度今から下がっていくかも。はい、5度以下になりそうです。はい、では行ってきます。行ってきます。はい、ここが小汗私が私跡ですここから小雲鳥越えが始まります。ありますあこれがスタンプかなんか景色が良さそうおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
ここが、えー、伊勢寺と中平地の、えー、分岐地点ですこっち行くと伊勢寺の方につながっていますで川が見えてきました川の川中学のところまで降り,降りてきましたねそんなに下りもきつくなかったですね、うん、全然なかった、はいえー、下まで降りてきましたこちらが受け川熊野本宮まではあと多分3キロぐらいかなと思いますだいぶ登ってきましたね大船もね、予想にしてなんか地図見たら最後にちょこっとプコンってなってたんですよあれ何かなと思ってたんですけどこれだったんですねこっちですね、うん、こういうの原にお参りしてから本宮に行きます、はい、じゃあ大井の原に行ってきますに行ってゴールしたいと思います。はい、熊野本宮の入り口です。はい。うんですよ、うん、何これ多分6年の平令和6年の一時みたいな来年来年の一文字みたいな。間でだいたい六十キロぐらい歩いて熊野本宮にゴールしました。三日間の感想どうですか。最後はそんなに疲れなかったけど初日が疲れます。初日は雨でしたからね。うん、だいぶ修行の<笑>様子が強かったけど最後は楽しかったです。ですね、最後川が見えてきた時はちょっと感動します、ね。感動します、ね。はい、あんな感じで川の中に温泉があってみんな水着を着て入ってますあ寒いちょっとお湯の温度がかなり暑くて暑い,<笑>暑いところとぬるいところがあってちょっとだいぶあれなんですけどでも気持ちいいです外で。
はいえー、熊野三山を巡る旅は、えー、川湯温泉に入って終了となります。はい、お疲れ様でした。